আসসালামু আলাইকুম গার্মেন্ট স্টুডিও ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আজকের আলোচ্য বিষয় অ্যাকুয়েল কি অ্যাকুয়েল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কোয়ালিটি সেকশনে কাজ করতে গেলে অ্যাকুয়েলের গুরুত্ব অপরিসীম কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্টের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে অ্যাকুয়েল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অডিটর যখন লট পাস অডিট করেন তখন তিনি অ্যাকুয়েল অনুযায়ী অডিট করে থাকেন জিপিকিউরা যখন ইনলাইন ইন্সপেকশন অথবা প্রি ফাইনাল ইন্সপেকশন করেন এবং বায়ার কিউসি বা বাইং কিউসি যখন ফাইনাল ইন্সপেকশন করেন তখন তিনি কিন্তু অ্যাকুয়েল ওয়াইজ বা অ্যাকুয়েল লিমিট অনুযায়ী ইন্সপেকশন করে থাকেন তাই অ্যাকুয়েল সম্পর্কে আমাদের জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় বিভিন্ন ইন্টারভিউতে অ্যাকুয়েল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে থাকে তখন অ্যাকুয়েলটা কি অ্যাকুয়েল হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য মানের স্তরকে বিবেচনা করা হয় তাকে অ্যাকুয়েল বলা হয় আমি আবারও বলছি অ্যাকুয়েল হল যে প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য মানের স্তরকে বিবেচনা করা হয় তাকে অ্যাকুয়েল বলা হয় অ্যাকুয়েল এর পূর্ণরূপ কি অ্যাকুয়েল এর পূর্ণরূপ হল অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ালিটি লেভেল অর্থাৎ এ ফর অ্যাকসেপ্টেবল কিউ ফর কোয়ালিটি এল ফর লেভেল অ্যাকুয়েল এর অর্থ কি অ্যাকুয়েল এর অর্থ হলো গ্রহণযোগ্য মানের স্তর অ্যাকিউএল এর ইতিহাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার সেনাবাহিনীরা একটি সংযুক্তিমূলক ধারণার উদ্ভব ঘটায় যার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে আর পছন্দ করা স্যাম্পল থেকে একটি ছোট অংশের অল্প সংখ্যক পরীক্ষা করতে হবে ওই উৎপাদিত পণ্যের অল্প সংখ্যক নমুনা বা স্যাম্পল পরীক্ষার ফল অনুসারে অপরীক্ষিত সকল উৎপাদিত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা পাবে একেই আমরা মিলিটারি স্ট্যান্ডার্ড একশো পাঁচ ই বলে জানি যেটা হচ্ছে অ্যাকুয়েল এর ইন্টারন্যাশনাল ল দেয়ার আর ফাইভ পার্ট অফ স্যাম্পলিং প্ল্যান অর্থাৎ স্যাম্পলের পাঁচটি প্ল্যান বা ধাপ রয়েছে এক লট সাইজ কোয়ান্টিটি দুই স্যাম্পল সাইজ কোয়ান্টিটি তিন অ্যাকুয়েল অর্থাৎ অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ালিটি লেভেল বা চার্ট চার অ্যাকসেপ্টেবল নাম্বার পাঁচ রিজেক্ট নাম্বার তো এবারে এই পাঁচটি বিষয়ের আমরা বিস্তারিত জানব লট সাইজ কোয়ান্টিটি লট সাইজ কোয়ান্টিটি আসলে কি লট সাইজ কোয়ান্টিটি বলতে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ডেলিভারির জন্য অর্ডার করা আইটেমের পরিমাণ বোঝায় অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের জন্য অর্ডার করা পণ্যের মোট পরিমাপকে বোঝায় আর একটু ক্লিয়ার করে বলি একজন কাস্টমার যখন অর্ডার করে মূল একটা পিউ বা একটা স্টাইল টোটাল যে কোয়ান্টিটিটা থাকে সেটি হচ্ছে লট কোয়ান্টিটি বা লট সাইজ স্যাম্পল সাইজ কোয়ান্টিটি স্যাম্পল সাইজ কোয়ান্টিটি হলো অ্যাকুয়েল এর অনুযায়ী আমরা নিয়ে থাকি সেটি হচ্ছে একটি এলোমেলোভাবে নির্বাচিত পোশাকের সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করে যা একটি উৎপাদন লট থেকে পরিদর্শন করা হয় অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ালিটি স্তর এবং অর্ডারের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয় উদাহরণস্বরূপ একটি বড় অর্ডার পরিদর্শনের জন্য একটি বড় স্যাম্পলিং প্ল্যান আকারে প্রয়োজন হতে পারে অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ালিটি লেভেল অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ালিটি লেভেল বা লিমিট রেফারেন্স টু দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ডিফেক্ট আইটেম দ্যাট কোল্ড বি কনসিডারেবল অ্যাকসেপ্টেড ডিউরিং দ্য র্যান্ডম স্যাম্পলিং অ্যান্ড ইন্সপেকশন অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি স্তর হল ত্রুটিপূর্ণ আইটেমগুলির সর্বাধিক সংখ্যাকে বোঝায় যা র্যান্ডম স্যাম্পল কোয়ান্টিটি ইন্সপেকশন এর সময় অ্যাকুয়েল লিমিট চার্ট অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় বা হতে পারে 
তার সংখ্যাকেই বোঝা অ্যাকসেপ্টেবল নাম্বার অর্থাৎ স্যাম্পল বা নমুনার সর্বাধিক সংখ্যক নন কনফার্মিং অর্থাৎ বাতিল বা ডিফেক গোডস উৎপাদন করার জন্য নমুনা পরিকল্পনার অধীনে লটের গ্রহণযোগ্যতা অনুমোদিত অর্থাৎ পূর্বে যে কথাটি আমি বলেছি ঠিক সেম একই জিনিস আমার চেক কোয়ান্টিটির পর যে ডিফেক্টগুলো পাওয়া যাবে সেই ডিফেক্টগুলো যদি গ্রহণযোগ্য মানের মধ্যে পড়ে এই গোডস শিপ করার পরে কোনো ক্লেম না আসে সেই বিবেচনায় এটাকে অ্যাকসেপ্টেবল নাম্বার বলা হয় রিজেক্ট নাম্বার স্যাম্পলের সর্বাধিক সংখ্যক নন কনফার্মিং বা ডিফেক্টিভ যার জন্য স্যাম্পলিং পরিকল্পনার অধীনে লটের গ্রহণযোগ্যতার অনুমোদন হারায় অথবা ফেল হিসেবে গণ্য হয় ফর এক্সাম্পল একুয়েল টু পয়েন্ট ফাইভ অনুযায়ী লট কোয়ান্টিটি বা লট সাইজ বত্রিশশো পিস হলে স্যাম্পল কোয়ান্টিটি বা চেক কোয়ান্টিটি হচ্ছে একশো পঁচিশ পিস একশো পঁচিশ পিস স্যাম্পলিংয়ে যেখানে শুধুমাত্র ষাটটি ডিফেক্ট গ্রহণযোগ্য সেখানে যদি আটটি বা তার বেশি ত্রুটি বা ডিফেক্ট পাওয়া যায় তবে তাকে উক্ত লটটিকে ফেল হিসাবে গণ্য করা হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে অ্যাকসেপ্টেবল সংখ্যাটা কি এবং রিজেক্ট নাম্বারের সংখ্যাটা কি সাধারণত গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এর উৎপাদন শিল্পে অ্যাকুয়েল ইনস্পেকশনের পদ্ধতি সমূহ যেমন বহুল ব্যবহৃত যে পদ্ধতিগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি গার্মেন্টস রিলেটেড সেক্টরে সেটি হচ্ছে অ্যাকুয়েল ওয়ান পয়েন্ট জিরো অ্যাকুয়েল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাকুয়েল টু পয়েন্ট ফাইভ অ্যাকুয়েল ফোর পয়েন্ট জিরো অ্যান্ড অ্যাকুয়েল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দিস ডিপেন্ড অন দ্য বায়ার রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ এই লেভেলগুলো থেকে বায়ার যে রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে থাকবে যে লেভেলটা সিলেক্ট করে থাকবে সেই লেভেলটি ফলো করে বোর্ডস ইনস্পেকশন করতে হবে এখানে আমি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে একটি অ্যাকুয়েল চার্ট উপস্থাপন করতেছি অ্যাকুয়েল লিমিট চার্টটি এখানে ইনস্পেকশন লেভেল টুতে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ এবং ফোর পয়েন্ট জিরো এই তিনটি এখানে আলোচনা করব এই চারটিতে আপনারা দেখতে পাবেন অ্যাকুয়েল লিমিট চার্টে এক্স এক সাইডে রয়েছে লট সাইজ তারপর স্যাম্পল কোয়ান্টিটি অ্যাকুয়েল লেভেল মেজর মাইনর কাউন্ট তো লট সাইজ হচ্ছে বায়ারের প্রদত্ত পিউ বা একটি স্টাইলের এগেনস্টে টোটাল কোয়ান্টিটি এটা হচ্ছে লট সাইজ তো লট সাইজ যদি একান্ন থেকে নব্বই পিস হয় তাহলে স্যাম্পল কোয়ান্টিটি হবে তেরো পিস অর্থাৎ একান্ন থেকে নব্বই পিসের মধ্যে যে কোনো সংখ্যার জন্য তেরো পিস হচ্ছে স্যাম্পল কোয়ান্টিটি এই স্যাম্পল কোয়ান্টিটি পিস টু পিস চেক করার পরে যদি কোনো প্রকার ডিফেক্ট না পাওয়া যায় তাহলে গোস্টা পাস এটা হচ্ছে লেভেল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে আর যদি আমরা একান্ন থেকে নব্বই পিসে স্যাম্পল কোয়ান্টিটি তেরো পিস নিই আর অ্যাকুয়েল টু পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ ফাইনাল ইনস্পেকশনগুলো বেশিরভাগ সময়ই বায়ারের রিকোয়ারমেন্ট থাকে অ্যাকুয়েল লেভেল টুতে টু পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফাইভে যদি চেক করা হয় এক পিস পর্যন্ত ডিফেক্ট অ্যালাও আছে এক পিস পাওয়া গেলে সেই গোসটা পাস বলে গণ্য হবে আর যদি তার বেশি পাওয়া যায় দুই পিস তিন পিস পাওয়া যায় তাহলে গোসটা টোটালি ফেল তারপরে হচ্ছে একানব্বই থেকে একশো যদি লট সাইজ হয় তাহলে স্যাম্পল কোয়ান্টিটি হবে বিশ পিস বিশ পিসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে যদি চেক করা হয় এক পিস ডিফেক্ট অ্যালাও আছে আর যদি স্যাম্পল কোয়ান্টিটি এই বিশ পিস টু পয়েন্ট ফাইভে করলে হয় তাহলে মেজর ডিফেক্ট এক পিস অ্যালাও আছে মাইনর ডিফেক্ট দুই পিস অ্যালাও আছে লট সাইজ যদি একশো একান্ন থেকে দুইশো আশি পিস হয় স্যাম্পল কোয়ান্টিটি হবে বত্রিশ পিস বত্রিশ পিস পিসের জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে কোয়েলে এক পিস ডিফেক্ট পাওয়া গেলে কোর্স পাস দুই পিস পাওয়া গেলে ফেল আর যদি অ্যাকুয়েল লেভেল টু পয়েন্ট ফাইভে হয় তাহলে দুই পিস পর্যন্ত ডিফেক্ট অ্যালাও রয়েছে তিন পিস মাইনর ডিফেক্ট অ্যালাও রয়েছে ক্রমন্বয়ে দুইশো একাশি থেকে পাঁচশো পিস এর মধ্যে যদি লট সাইজ অর্থাৎ অর্ডার কোয়ান্টিটি হয় তাহলে স্যাম্পল কোয়ান্টিটি হবে পঞ্চাশ পিস পঞ্চাশ পিসের জন্য অ্যাকুয়েল ওয়ান পয়েন্ট দুই পিস পর্যন্ত ডিফেক্ট অ্যালাও রয়েছে মেজর 
আর তিন পিস মাইনর এলাও আছে আর টু পয়েন্ট ফাইভে যদি হয় তাহলে পঞ্চাশ পিসে তিন পিস মেজর ডিফেক্ট এবং পাঁচ পিস মাইনর ডিফেক্ট এলাও এবার যদি পাঁচশো এক থেকে বারোশো পিস হয় লট সাইজ তাহলে স্যাম্পল কোয়ান্টিটি হবে আশি পিস একুয়েল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ান্টিটি হচ্ছে ডিফেক্ট কোয়ান্টিটি তিন পিস মাইনর পাঁচ পিস টু পয়েন্ট ফাইভে যদি হয় তাহলে হচ্ছে পাঁচ পিস মেজর ডিফেক্ট অ্যালাউ সাত পিস মাইনর ডিফেক্ট অ্যালাউ তারপর হচ্ছে বারোশো এক থেকে বত্রিশশো পিস যদি হয় তাহলে স্যাম্পল কোয়ান্টিটি হবে একশো পঁচিশ পিস একশো পঁচিশ পিস বডি চেক করে একুয়েল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে পাঁচ পিস পর্যন্ত ডিফেক্ট অ্যালাউ মেজর ডিফেক্ট পাঁচ পিস পর্যন্ত অ্যালাউ তার বেশি হলে ফেল আর মাইনর ডিফেক্ট সাত পিস পর্যন্ত অ্যালাউ আর যদি সেম কোয়ান্টিটিটা একশো পঁচিশ পিস চেক করে টু পয়েন্ট ফাইভে হয় তাহলে সাত পিস পর্যন্ত মেজর ডিফেক্ট অ্যালাউ আর দশ পিস পর্যন্ত মাইনর ডিফেক্ট অ্যালাউ বত্রিশশো এক থেকে দশ হাজার পিস পর্যন্ত অর্ডার কোয়ান্টিটি বা লর্ড সাইজ হলে স্যাম্পল কোয়ান্টিটি হবে দুইশো পিস আর দুইশো পিসের জন্য একুয়েল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের ক্ষেত্রে মেজর সাত পিস ডিফেক্ট এবং মাইনর দশ পিস ডিফেক্ট অ্যালাউ টু পয়েন্ট ফাইভে মেজর দশ পিস ডিফেক্ট এবং মাইনর চোদ্দ পিস ডিফেক্ট অ্যালাউ এক হাজার এক পিস থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার পর্যন্ত যদি লর্ড সাইজ অর্থাৎ অর্ডার কোয়ান্টিটি হয় তাহলে স্যাম্পল কোয়ান্টিটি হবে তিনশো পনেরো পিস এই তিনশো পনেরো পিসের জন্য একুয়েল লেভেল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে দশ পিস এবং মাইনর চোদ্দ পিস অ্যালাউ টু পয়েন্ট ফাইভে মেজর চোদ্দ পিস মাইনর একুশ পিস অ্যালাউ আর যদি লর্ড সাইজ অর্থাৎ অর্ডার কোয়ান্টিটি পঁয়ত্রিশ হাজার এক থেকে দেড় লক্ষ পর্যন্ত হয় তবে স্যাম্পল সাইজ বা স্যাম্পল কোয়ান্টিটি হবে পাঁচশো পিস পাঁচশো পিস কোর্স চেক করার পরে যদি অ্যাকুয়েল লেভেল বা এর রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থাকে সেই অনুযায়ী চেক করলে চোদ্দ পিস ডিফেক্ট অ্যালাউ মেজর আর মাইনরে একুশ পিস আর যদি বাইরের রিকোয়ারমেন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ হয় তাহলে মেজর ডিফেস ডিফেক্ট একুশ পিস মাইনরও একুশ পিস অ্যালাউ তার বেশি এক বা একাধিক পাওয়া গেলে একুশের জায়গায় যদি বাইশ বা তেইশ পাওয়া যায় তাহলে ওই গোর্সটি ফেল থাকবে আপনাদের সুবিধার্থে আমি আরও একটি অ্যাকুয়েল লেভেল চার্ট এখানে আপ দিয়ে দেব আমার ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তারপরে হচ্ছে ওয়েবসাইট লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা সেখান থেকে চাইলে পড়ে নিতে পারেন বা অ্যাকুয়েল চার্টটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন এখানে স্যাম্পলিং প্ল্যান কোড লেভেল ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ হার্ড ইন্সপেকশন নর্মাল ইন্সপেকশন হ্যাঁ রিল্যাক্স ইন্সপেকশন এই লেভেলগুলো সহ আরও একটি অ্যাকুয়েল চার্ট এখানে উল্লেখ্য করেছি আপনাদের সুবিধার্থে আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর আপনার অ্যাকুয়েল সম্পর্কে স্পষ্ট একটি ধারণা চলে এসেছে এই জিনিসগুলো যদি আমরা বারবার আয়ত্ত করি এবং নিজের মধ্যে কনফিডেন্সলি শিখে নিই তাহলে যে কোনো ইন্টারভিউতে এবং যে কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমরা সহজে অ্যান্সারগুলো দিতে পারবো আর শুধু মাত্র অ্যাকুয়েলটা যে এরকম নয় যে ইন্টারভিউ বোর্ডেই প্রশ্ন করা হয় আমরা যারা কোয়ালিটিতে কাজ করি আমাদের জন্য প্রতিনিয়তই এই অ্যাকুয়ালিটি প্রয়োজন পড়ে ইনলাইন হোক প্রি ফাইনাল হোক ফাইনাল হোক এইসব ক্ষেত্রে আমাদের জন্য অ্যাকুয়েলটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ 